Hello. Good evening, como lo prometí. Aquí estoy, five minutes before eight. Thank you, Claudia. You are very punctual. Okay, se nota la ganas de aprender, de verdad. That is very good. Okay, and tell me, how was your day? What did you do during the day? Uh, working hard. <laughs> okay. Thank you, you were you were work, working hard. Working okay. hard. Is it raining in your house? Not yet. No yet. But pareciera que sí. It seems it is going to rain, right? It is going to rain. Parece, parece que va a llover. It seems it is going to rain. Okay. Hello, Luis. How was work? How was your day? Hello, teacher. Hello. I'm doing fine. <laughs> Thank you very much for asking. And what did you do during the day? Hoy quiero que me hablen un poquito de qué es lo que hicieron en el día. Uh -huh. Porque vamos a ver pasados también en algún momento. So we need to talk about past. También hablemos sobre el pasado. For example, I worked all day. I went to the mechanic. I went to the church in the afternoon. I walked. So I have a very, I had a very productive day. Okay. What did you do? Hello, Michelle. What did you do today? Quiero que me digan, aunque sea unas dos, tres cositas que hicieron durante el día. Yo sé que solo trabajar no es lo único que hacemos. All right. Yo sé que hacemos something else. Okay. For example, uh, you get, pay the bills. I, I get up. Uh, sorry. I get up to the 5.30. At 5.30. All right. So At they say, 5 I got up in este caso. Entonces, because es el pasado. I got up. At 5.30 a.m. A.m. Very, very early. All right. And what about you, Michelle? What did you do during the day? I passed the morning at home and in the afternoon, I went with my niece to Taekwondo class. Really? In the yes. Okay. And, and just that. Just that. All right. And what about you, Amilcar? What did you do during the day? Do you hear me? No, but <laughs> it, you're frozen. Se, se ha quedado como congelado. I don't hear you. Yo creo que no le funciona el internet. Oh, internet is not working probably. Anyways, guys, let's let's talk about what we were talking about yesterday. ¿Cuál fue el tema de ayer? Vamos a ver. We were talking about the gerunds with gerunds. Okay, gerunds. All right, and how you can agree um, to the person that is talking to you. For example, what is the positive statement that you say if you agree something? For example, um, y esto no, sola, no solamente para el do, miren, si yo digo algo en pasado, ya digo el did, de ahí dependiendo qué auxiliar ocupe. Por ejemplo, si digo el verbo, I got wet, me empapé ahora, all right? I got wet. Y entonces también puedo decir, so did I, mira, yo también. Por pero ocupamos un did, all right? Ahorita solo estamos con el do, con el can. ¿Cuál otro auxiliar vimos? Do o does, ¿verdad? Pero generalmente so do I, para decir, ay, yo también. So do I. ¿Y el otro cuál era? ¿Cuál era? So am I. So am I, el verbo to be, that's correct. Y el tercero, lo acabo de decir. With can. Exactly. Can, all right. Esos fueron los tres que vimos ayer. Pareciera que solo Michelle estuvo en la clase porque los demás están bien callados. You're very quiet today. Anyways, vamos a seguir preguntando entonces. Give me a moment. Vamos a ver si todavía no me ha sacado el sistema. Let me change my name here. Hi, 
Hi, Jenny. How are you? Hi, teacher. I'm sorry. I forget the time. You forgot. Mire, siempre me hablan en presente. En pasado sería, I forgot that the class started, que comenzaba five minutes ago. Pero no importa. Ok, lo importante es que están a tiempo. Yo, porque les dije, ¿verdad? Ayer tuvimos un pequeño problema con el internet, así que ahorita pues lo vine a como a compensar. Now, pueden ver, can you see the screen? Hello, can you hear me? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Okay. Very well. Entonces, con las responses, tenemos no solamente el do, el das, puede ser, por ejemplo, eh, yo también lo olvidé, por ejemplo. I so did I. Yo ocupo un verbo en pasado, si estoy hablando en pasado. Okay, uh, this is the, this is what we started yesterday. So let's continue. Someone was asking, ayúdenme por favor. And this, I guess is still, no estaba contestado todavía. Así que you need to wait for the class to check the answers. Please help me read. Um, la más puntual ahora fue eh, Claudia. So, can you read for me the instructions, Claudia? Instructions. Read the following phrases. 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 Rearrange and use what Rearrange. is. It? Rearrange. Rearrange and use what is in brackets in order to make a statement. Remember the make statements. Make, make statements. statements. Uh -huh. Remember the ing. 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 Pero que no veo muy bien. Ing, pero el ing, ING no existe, verdad? Es el ing. Yeah. Ing form of the verbs. The verbs. Okay, one more time. Read the following phrases. Rearrange and use what is in bracket in order to make statements. Remember the ing form of the verb. Okay, one more time with more fluency. Go. Read the following phrases. Rea rea rearrange. Rearrange. And use, arrange and use what is in bracket in order to make a statement. Remember the, the ing. I-N-G. I-N-G. <laughs> For the verb. I-N-G form. No hay que olvidarse, ¿verdad? Que vamos a poner el verbo con ING. Eh, no sé quién estaba preguntando por qué necesitaban las respuestas. No lo habíamos contestado todavía, pero dijimos, hay que poner el I-N-G, ¿verdad? En estos verbos. Ok, para eso les dejé tarea, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuáles eran los ocho verbos? que vimos ayer y los demás que les dejé eran 18. Ajá. ¿Cuáles eran esos verbos y expresiones en las que ocupamos ING? Vamos a ver. Who wants to do it? Alguien, algún valiente que se recuerde de esos verbos o expresiones. You can raise your hand, please. Uno de ellos es el yo. Interesting. Only interested, pero ese no es un verbo. Pero dentro de los ocho que los dije ayer, usted lo mencionó. Uh -huh. Pero no era solo interested, era ah. una expresión. Ah, bueno. Ya llevamos dos. Thank you, Morena. Be Ajá, and the rest. And Natalie. I Espérenme, raise, raise your hands. Si todo, todos hablan al mismo tiempo, no los escucho bien. A Natalie I, y luego I, Jenny. I like. uh, be interested in. 
Be interested in. Esa es Morena. Be interested in. All right. Thank you. Another. Eh, love, hate. Love, hate. Um. Ayúdale, Jenny. Help her. Very like, good, Natalie. I don't mind. Don't mind. Uh -huh. I'm not good. I am not good or I am good at. Good at. Estar bien, estar, o ser bueno en algo. Good at. Be good at. All right. I can't stand. Can't stand. stand. Very good. Can't stand. What is the can't meaning of can't stand? ¿A qué nos referíamos con can't stand? No soporto. No soporto. You cannot tolerate somebody. All right. Very good. Ahí estaban los ocho de las, de las clases que sí lo vimos, ¿verdad? Bastante. Ahora, there are more, more, more verbs. Tenemos 18 más. Ok. And some of them, vamos a revisarlos por favor, tal vez no todos nos recordamos, pero por lo menos los vamos a complementar entre nosotros. Hello, Guadalupe, Sonia Guadalupe, do you, ayer no estuvo en la clase, o sí? Yes, teacher. <laughs> Vaya, entonces, ¿cuáles eran esos 18? Tell me some, algunos de ellos son only. Admit, uh, avoid, advice, in, uh... Uh, be begin, 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 oh, begin, uh -huh. begin, quit, quit, o quit, 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 quit. dejar quit. O, o renunciar, ajá, por ejemplo, eh, si digo, eh, yo dejé de hacer algo, por ejemplo, I quit um, drinking soda because uh, it has too much sugar, I quit, dejé de tomar soda, all right, um, I quit, Drinking a uh, baby bottle, verdad? Dejé de tomar pacha when I was five years old. No mentiras, no sé. I, no, I don't remember to be honest, but that's what it means, okay? I quit. ¿Y qué es lo que dejó de hacer? I quit cooking. I quit uh, going to the gym because it's raining every day. I quit um, listening to. No, I quit. Watching horror movies because afterwards I had nightmares. All right, etc. Esa es quit, de dejar de hacer algo. Okay, very good. Después de eso, uh, somebody else who wants to tell me another verbs. No me los dijo en orden, pero vamos bien, Sonia. Admit. 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 Yes. Hoy los un elegido de la vida y la vuelve. Denny. Deny. Hoy For head. For head. For head. No, no, no. Tenemos que aprendernos bien esa pronunciación. Otra vez. Repeat, please. Olivia. Deny. Forget. Deny. Forget. Pero si tu corazón se revela y no obedece, se le guía para adorar y servir a otros hijos. What is that? Que no vivirás mucho tiempo en el territorio. Mantener. Que Así que, oh, keep. Sí. All right, keep. Very good. And somebody else. Vamos a ver quién más me ayuda. Come on, guys. Es una tarea. Creo que, yo creo que todos me los tienen que decir. And watching to the cameras. Así, sin, sin. Por lo menos 10 de esos. Ok, so Luis Zelda. Tú, gente. On. Begin. Begin. Complete. Eh, admit, advice, miss, eh, deny, ah, yes. ya me lo regret, forget, um, uh -huh. um, <coughs> eh, somebody else raise your hand. Alguien más. Recommended. Recommend, recommend. recommend. Amilcar, continue. Me faltan pocos, nada más. Tell me. Prefer, recommend, regret. Okay. Regret, regret. Regret. Suggest. 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 Consider. Uh -huh. Okay. Suggest. Everybody repeat suggest. No es suggest. 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 
subject. Okay, everybody repeat. Admit. Admit. Advice. Advice. she ate. A a a a begin complete consider deny discuss discuss forget forget keep Keep, 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 miss, miss, miss. Pref, uh, postpone, postpone, prefer, prefer, quit, recommend, regret, suggest, 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 okay, <laughs> bye. Ahora sí, vamos a ver quién me los quiere decir, aunque los lea, pero por lo menos bien pronunciados, ¿ok? Yo sé que es difícil, pero entre más los leemos, más nos recordamos, ¿ok? Es una, es una, eh, es una, es un, es un reto, guys, ¿ok? Que tenemos, aprendámoslo, please, ¿ok? Ya los ocho primeros, todos se recuerdan, ¿ok? Pero tenemos dieciocho más, ¿ok? Que todos esos ocupan un ING, eh, hoy sí, Jenny y luego Amilcar. Ok. Admit. Advice. Appreciate. Avoid. Begin. Complete. Consi <laughs> consider. Consider. Deny. Discuss, dis discuss. Forget. Keep. Miss. Postpone. Prefer. Hit. Recommend, regret, suggest. Ok, repitamos el number 15. 15. Oh. Quit. Quit, all right, Quit. very good. Ok, guys, eh, vamos con Amilcar y luego Natalie. Si, lo, si los demás no levantan la mano, pues suficiente con ustedes, guys. Ustedes si quieren practicar, so go ahead. Go, Amilcar. Um, admit. Advice, appreciate, avoid, begin, consider, deny, forget. Se le pasó el, se le pasó el, el nueve. Continue. Uh, discuss, uh, forget, keep, missed, pon, uh, prefer, quit, recommend, recommend. Uh, Re si lo quieren decir, levanten la mano, pero no estemos interrumpiendo, so, por favor. Sorry, no, Amilcar. Just... Postpone. Postpone. Eh, quit. Recommend. Regret. Yes. Los últimos dos. Last two, last two verbs. Regret. Regret. Ah, regret. Regret. Eh, suggest. 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 Uh, suggest. 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 Natalie, can you do it suggest. a little bit faster? Necesito más, más fluidez, guys. Más fluidez. Ya, no, ya lo repetimos varios, así que hoy más rápido, por favor. Come on, come on, come on. Go. Admit, advise, appreciate, avoid, begin, complete, consider, deny, discuss, forget, keep, miss, postpone, prefer, quit, recommend. Regret, suggest. Very good. Recommend. Recommend. Very good. Okay. Appreciate. Appreciate. Very good. Thank you. Ay, ahí perdí la cuenta quién lo, me lo quería decir anteriormente, pero bueno, por el orden se lo pido después a Michelle, luego a Olivia y luego a Griselda. Okay, go. 
admit, advise, appreciate, avoid, begin, complete, consider, deny, discuss, forget, keep, miss, postpone, prefer, quit, recommend, regret, suggest. Wow, super, excellent pronunciation and super fluency. Muy, muy super buena fluidez. All right, Olivia, please, your turn. Admit, advise, appreciate, avoid, begin, consider, consider, deny, discuss, deny, consider, discuss, deny. Discuss, forget, keep, miss, postpone, prefer. Postpone, quit. prefer. Al, al final le pone la tilde. Uh -huh. Postpone, prefer, quit, recommender, regret, regret. Suggest. regret. Vaya. Pay so attention, it. guys. Ya se los corregí como cinco, cinco veces el regret, ¿ok? Eh, recommended, no. Solo recommend. Recommended, sí, llevar a una ED en pasado, ahí sí la pronunciamos. Pero solo recommend. I recommend you. Yo le recomiendo. I recommend you practicing English. Le recomiendo que practiquen inglés. I recommend you practicing reading. I recommend um, memorizing the verbs. Ok, ahí ocupamos el ING. Griselda, please. Admit, advise, appreciate, about, appreciate. avoid, appreciate, avoid, begin, complete, consider, consider tampoco es consider, deny, consider, consider, deny, discuss, forget, discuss, keep, cause. Discuss, forget, keep, miss, postpone, prefer, quit, recommend, recommend, rec recommend, recommend, regret, sí. regret, regret, regret. Vaya, regret. Ya llevo cinco personas que me dicen re regret. No, no es regret. Greet es saludar a alguien. Y este es regret, no es re regret. ¿Ok? So, pay attention, guys. La última vez que se los corrijo con, 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 con regret. No, regret. Everybody repeat three times. Regret, regret, regret. Come on. Regret. Regret, regret, regret. Regret, regret, regret. Ok. Regret. Y el otro que también me dicen, appreciate, no. Appreciate. Appreciate. Eh, el... el Pref prefer, no. No es prefer. ¿Cómo es? Es prefer, ¿verdad? Right? Prefer. No es prefer. No sé cómo me lo dicen, pero es prefer. Prefer. Postpone. All right. Very good. Now, any questions with the meaning? Yo sé que algunos ya se, se los pueden, pero tienen alguna duda con su significado. Porque les voy a pedir, esta vez sí, a los que no me quisieron participar, les voy a pedir que me hagan unas oraciones con los 18 verbos para que se les quede un poquito más. Ajá. Uh, miss. Yes, Natalie. Uh, miss. Miss es extrañar. Por ejemplo, I miss uh, having my daughter with me every day. Es extraño tener a mi hija todos los días conmigo. I miss uh, going to the gym. I miss uh, um, going for a walk. De, eh, extraño ir, ir de, 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 a caminar. Extraño tal cosa. Okay? Extraño estar con mi, mi papá. I miss, I miss you. Being... Acordémonos que va un, un gerundio, ¿verdad? Que ese es el tema principal. I miss being with my daughter. I miss uh, listening to my daughter. Es, es, extraño, res, extraño escuchar a mi papá. ¿Ok? ¿Any other? No. Entonces ahora les pregunto. 
Eh, José, estamos viendo, usted estuvo en la clase ya, were you in the class? Ok, estamos revisando los 18 verbos que les pedí de que se acordaran, que se los aprendieran de memoria, para que consider adding the ing, que siempre consideremos agregar el, el gerundio en estos, en estos verbos. Ajá, así que si todos tenemos claros los significados de los ejemplos, entonces vamos a ir buscando a los primeros que levanten la mano, yo les pregunto, ¿verdad? Y si no, pues les va a tocar los, los verbos más difíciles. All right, vamos a ver. Raise your hand, guys. And you give me an example. I gave you examples, you give me examples. Ya les di algunos, hoy ustedes me van a dar ejemplos. Ajá. I am, I, I am admit. I am, no, I am admit, no. Es admitting. I admit. Sujeto, verbo y después un gerundio. I admit, así. I admit being that sick. Is correct? Mm -hmm. Yes, it is correct. Repeat, correct. Is correct? Co no es correct. 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 Uh -huh. The sentence is correct. I admit. Pero no me diga correct a mí. Dígame correct, no correct. Dígame correct. Hablemos bien. Correct. Okay, correct. correct. All right. It is correct. correct. For example, I admit being sick. Es, admito haber estado enfermo. Eso quiere decirme, right? Uh -huh, I admit yeah. being sick. Sí, es, admito estar enfermo. Okay. Very good example. Another. Thank you, Rufino, Amilcar. Vale, los demás les dejo tareas. Who's next? Yeah. Ok, Luis, usted sigue con el que sigue. Ok, si los lo, lo demás le voy a preguntar random. Ahorita sí vamos por los, eh, por el orden que los tenemos acá. Y luego Jenny, ok. Go, mí. Go, Luis. I, I, I advise. I advise working with another person. Very good. Hey, high five. Ya le puso el gerund. Muy bien. Thank you. Vamos con Jenny, luego Jose, and then Claudia. Vamos, Jenny. I appreciate. I appreciate. Mm -hmm. Appreciate. Uh, appreciate your your gift. Mm -hmm. Ocupemos el ING, acordémonos, después de estos verbos, mire, I appreciate um, having, I appreciate having good company, I appreciate uh, having uh, somebody else assistant, I appreciate uh, working with my best friend, mm -hmm. give me your example. I appreciate uh, spending your time With me. Excellent. Ahí sería así, mire Jenny. I appreciate you spending time with me. Es, me aprecio que tú pases tiempo conmigo. All right. I appreciate you spending time with me. I appreciate. Okay. <laughs> I, appreciate I appreciate you. Te aprecio que tú pases tiempo conmigo. I appreciate you spending time with me. Spending time with me. Good job. Thank you, Jenny. Very good, very good. Jose. Hey, you listen? Go. Okay. Uh, I prefer to study English than mathematics. Pero vamos con el aboy le tocaba a usted. Ah, ¿Cuál me dijo? Perdone, Jose. Prefer. I prefer. Study English. Uh -huh. and Mathematics. Dan, Dan. Dan mathematics. Ah, very good. Studying English, Dan Mathematics. Ok, bueno, entonces los que tienen, los que levantan la mano pueden escoger entonces. Thank you, José. All right. You, Vamos con Claudia. I begin read that book this day. ¿A dónde está el journey? Beginning.
Después del verbo es que ocupamos el, 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 el ING. I begin reading. Ajá, very good. I, I begin read. reading this book today. Eh, comienzo a leer este libro, right? El reading, el begin no, sino que el siguiente. Example, I begin feeling frustrated. Comienzo a sentirme frustrada. I begin learning soccer. Estoy aprendiendo a, aprend a, a jugar fútbol. I am learn. I am. I begin uh, playing chess. Comienzo a jugar eh, eso. I begin understanding. Comienzo a entender. Ok, ahí está. Todo con ING. Hoy sí, Chris, and then Paola. Come on, come on, come on, Griselda. Sorry, uh, I miss fly, uh, flying. ¿Qué es flying? In my bike. No, ah. uh, play. Ah, play. In my bike. One uh, more time. <laughs> uh, <coughs> Repeat. I am um, forget. Yes. I am forget. No, sí, I sí, forget. Sí. Yo soy olvidar, no. I forget, yo olvidé. Ok, one more time, Griselda. Me dijo mes. I miss playing. Vaya, con ING. Very good. Con esa seguridad, ¿verdad? I miss playing with my bike. Ajá. I good miss job. playing with my bike. Ah, I miss playing with my daughter. I miss staying, estar con ella. I miss watching um, algo que, que le gustaba ver que ya no existe, guys. Después van a decir, I miss watching the, the World Cup. Van a extrañar ver, los, ver la, la copa. La, eh, la copa mundial. Paola, what is your example? Uh, I miss traveling to the mountains. Okay, do you have another example? And then Michelle? No repitamos los mismos, guys. Okay, Michelle, give me another example. Mich uh, and then Olivia. Uh, I avoid going to dangerous places. Places, lugares. Okay, me too. Very good, very good. Olivia. La, luego, Paola, uno que no se repita. Don't repeat, guys. No se puede repetir. I appreciate your friendship. Renting. Aprecio que me rentes. Friendship. Ah, pero ahí no me está estado? poniendo ningún... Ahí, ¿dónde está el Jaren? Dígame dónde está el Jaren y se la valgo. Paola. I should I suggest visiting the the beach. What do you what do you what do you suggest? I suggest uh, visiting visiting the, visiting the beach. Mm -hmm. I recommend, okay, I suggest visiting that beach, all right? Or I don't recommend, también me lo pueden decir en negativo. I don't recommend visiting. I don't recommend going to the beach. No, ahorita no, porque está lloviendo. O, o hay algún problema, I don't recommend you. No te recomiendo a ti going to that place. Going to uh, El Salvador. Así, no, así decían antes. All right, ¿cuál era entonces, Olivia? I don't know. Pre appreciate. Esa era, ¿verdad? Yes. Mm -hmm. I appreciate mm -hmm. your friendship. Mm -hmm. Pero no me pone ahí un gerund. Ok, está bien la estructura. Lo que me dice ahí que usted aprecia mi amistad. Pero yo necesito que después de esto ocupemos un ING. Ok. Vamos, entonces, ayúdele a... Um, 
Vamos a ver los que hoy no me participaron. Sonia, ayúdeme con una de appreciate. Appreciate, appreciate. Ajá. Ok. <laughs> I appreciate um, uh, be exercising. Uh, be in exercising. Be Estar be haciendo exercising. ejercicio. Pero yeah. ahí, ¿cuál, va? ¿cuál es el verbo próximo? Es el be. Entonces a ese se le pone ing. Ah, ya, ya, ya. Example, Entonces. I appreciate doing exercise with you. Hey, aprecio hacer ejercicio con vos. ¿Ok? Pero uh -huh. doing, being, todo es con ING, guys. Eso es el punto de ocupar estos verbos, que ocupemos un gerund, porque ese es el tema que hemos estado viendo, ocupar uh -huh. un gerund. All right. Um, ya, Jenny, ya me, ya, me, ya me dio, permítame, ya le vamos a dar más chance porque tenemos otros que no han participado, ni siquiera han dicho nada. Eh, Michelle. Luego, Natalie. I say that uh, a sentence already, but um, I have this one. I postpone meeting at 5 p.m. I postpone meeting. Okay. Ahí dice, eh, pospuse eh, encontrarme o reunirme, ¿verdad? Ok, muy bien, porque también puede decir I postponed the meeting, pospuse la, la reunión, pero meeting, si no dice the meeting, estamos hablando con un gerund y así es perfecto, Michelle, ok. <risa> um, the cat quit moving, dejó de mover la cola, I quit, quit, uh, Quit showing the tail on the on the screen. All right, thank you guys. Ahí tenemos postpone también. Eh, Natalie, a los demás, Carla Morena, se me están durmiendo ahí, ni siquiera la cámara tienen encendida. What a mess, what a, what a sadness. Da, Natalie. I avoid visiting with my dentist. Ok, ya me habían dicho avoid, fíjese, pero deme otro, vaya. Um, Tenemos que discuss, deny. I, I deny we waking up for for a end to to going to the gym. I deny. No, pero deny. Es como, como, como yo niego a levantar temprano. Pero deny es negar algo. Mm. Deny es como que, o sea, lo que usted me quiere decir como que yo lucho, ¿verdad? Como I struggle, no, no me gusta. O sea, yo me niego, pero entonces es, es, puede decir I deny myself, pero deny es negar algo, por ejemplo, I deny telling you that, ¿sí? es yo niego haberte dicho o decirte eso, mm -hmm. I deny telling you lies, yo niego haberte mentido, haberte dicho mentiras, mm -hmm. I deny, yo niego haber ido, por ejemplo, yo niego, I deny I deny visiting you that day. Yo, de, yo niego visit, haberte visitado ese día, por ejemplo. ¿Ok? Yeah. Give me another example. Um, Luis no me ha dado ninguno. Eh, hidráulica tampoco. Y de ahí la mayoría sí han, han estado... Activos, solo Carla y Morena que no me encienden la cámara, supongo que no están por ahí. Le voy a decir la mía, teacher. Go ahead. I recommend. 
playing on the beach. Recommend. Recommend playing on the beach. Okay, I recommend playing on the beach. Te recomiendo jugar en la playa. Okay, thank you. Another. Me too, teacher. I hate, miren, yo les voy a decir otro. I hate mosquitoes biting me. Detesto que los zancudos me estén picando. Hate biting. Mosquitoes biting me. Ok, vamos Luis. Yes. Okay. Sí, solo usted me queda pendiente. Luis. Ok. I prefer the new coming early. Ok. I prefer you coming early. Ok. Prefiero prefer que vengas temprano. You. I prefer okay. you, you coming, coming early. Oh. Very good. Excellent, guys. Y ahí estamos, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda también con algún otro verbo de los que hemos estado viendo, guys? Carla Morena, por favor, 18 oraciones, ¿ok? ¿Me recuerdan, chicos? 18 oraciones con estos verbos, porque no me quisieron participar, entonces lo vamos a dejar de tarea. Ok. The third person is uh, al in the verb, ¿eh? No. Al, uh, 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 oh, uh, yes, of course. Por ejemplo, my daughter appreciates y después uh -huh. el ING. Uh -huh. Okay. Por ejemplo, she doesn't like, negativo. She doesn't like waking up early. No le gusta, ¿verdad? Doesn't. Ocupamos la tercera persona también. Por ejemplo, okay. eh, my daughter avoids, sí, ella evita. My daughter avoids uh -huh. playing with... Uh, Other kids, jugar con niños mayores, right? Avoids, mm -hmm. ahí sí, claro. La primera, o sea, el primer verbo sí lo llevamos con la ES o eh, la tercera persona, ¿verdad? Avoid. <laughs> Thank you, Jose. I appreciate studying in your class, okay? I appreciate you Echa. correcting me. Hey, aprecio, aprecio que me corrija, all right? Yes? Good eh. example, Jose. My example, uh, I don't consider walking for night. Walking at night. It, caminar en la noche, ¿verdad? Yeah. Very mm. good. Ahí está. Okay. Miren, no necesarias tiene que ser solo en afirmativo. Pueden hacerlo en negativo también. O incluso en pasado. Bueno, let's answer these questions. Um, number one. Rearrange. ¿Qué significa rearrange? Que reordenemos. Or arrange es ordenar. ¿Ok? O poner en orden algo. Rearrange the, um, what, um, use what it's in brackets. Todo lo que está en paréntesis. ¿Ok? Help me with number one, guys. You can raise your hand if you want. Jenny. And then Claudia. I don't like commuting by bus. Okay. Excellent. I don't like I don't like commuting by bus. Mm -hmm. Así? Ah, con ING, ¿verdad? Very good. Commuting. Quitamos la E, ponemos ING. Ok. Commuting by bus. Thank you. Number two, Claudia. I'm not very good at learning foreign language. All right. Languages. Languages. Ok. Learning foreign Language. Languages. Plural, languages. All right, number three. Anybody? Le falta ponerle el punto, teacher. Oh, really? Si no lo pongo, no me sale bien, entonces. Yes. Thank you. Thank you very much. All right, the next, number three. Teacher, in the first statement, two. 
that font. Number three. I have no problem solving. Solving for the people. Solving. Solving. Uh huh. Luis? I am, I am glad. Uh, Solve other people's problems. Solver. Solving. Solving. Ah, solving. All right. Solving, solving other people's problems. Other people's. Con la S. People's. Así. Problems. Hoy sí, Luis, do you want to say something? Lo vi con la intención de participar. I have working. Hey guys, wake up, despierten un ratito, come on. I had working with a group or team. I hate working with a group. With a group or team. Okay, number five. Any other? I can stand sitting mm -hmm. in a long meeting. Can stand. I can stand. I can stand. Sitting. Meaning. Regla, ¿por qué sí. ponemos doble T acá? Natalie, if do you remember? Es consonant, vowel, and consonant. Very good. Cuando hay una vowel in the middle of two consonants, we always double it. Thank you. Very good. Sitting in, in a long meeting. A long meeting. Creo que cualquiera, ¿verdad? All right. En number six, vamos a ver. Somebody else? Estela al fin apareció. Number six. Anybody? I am interested in managing my time. Managing my time. All right. Managing. Managing better, right? My time. Hoy sí, Luis, ayúdeme con number seven. Let me see. Mm -hmm. Number seven. Yes. I don't mind talking. I don't mind talking on a cell phone. Thank you. Number eight. Anybody? A todos creo que hay que ponerle los puntos, ¿verdad? Number eight. I enjoy, I enjoy eating, eating lunch. Eating lunch. Eating lunch. Eating lunch. Eating lunch. Out every day. Yeah, que a quien no le gusta, verdad, sin cocinar y solo ya comer, verdad. Everybody, I think. Everybody likes eating outside, ¿verdad? Que a todos nos gusta comer afuera. Si sí, hay comida rica, like of course, vea. If it, there is no chicken all the time, si no hay todo el tiempo que el pollo, que el pollo de este, que el pollo del otro, vea. Okay? So, uh, let's say, let's see. I don't commute in by bus. Pongámosle el period, learning foreign language. Chess, period, I'm not good at. Solving other people's problem, period. Working with a group or team, period. Can't stand, no can stand, all right? Ayer se los corregí varias veces. Can't stand, right? Can't stand. Sitting on a long meeting, period. Interested in, I'm interested in, okay? Miren, no solo es interested, vea, es be interested, es estar interesado, ok, es, un, es una expresión estoy interesado en tal cosa y siempre con ING uh, managing, 
¿Qué es manage? O managing. Manejar. Manejar, manejar ¿verdad? O, o organizar mejor mi tiempo. Ok. I don't mind taking on... Um, taking, talking, perdón. Talking. And finally, working, enjoy eating outside every day. Vamos a ver si no me equivoqué en nada. Ajá. No tengo nada, chicos. ¿Cuál fue el error? Hay que completar. No, pues está la oración completa. ¿Really? Yes. Really? Yes. Todo completo, entonces. Oh, my Should God. I complete? I don't like. Or... or, or. Ay, vaya, pues. Yo pensé que eso era la oración. I don't like... Don't like... Commuting by. Aquí, by. I am not very good at... Not, espérame, que si no la pongo igual también me va a salir mal, me imagino. I'm not good at. Eso le voy a copiar mejor, chicos. Más fácil. At solving others' problem. I hate working with a group. Can't stand. Sitting, I'm interested in what? managing better. I don't mind talking, talking. Okay, no me voy taking, esa es otra. In I enjoy. Hello, hello, Luis. The, the number, number seven. Number seven. I don't, I don't mind. I don't. Ah, uh -huh. thank you. Hoy sí, creo que yes. ahora sí. Vamos yes. a ver. What is going on? ¿Qué tengo I malo ahí? I can stand. Espérame, aquí, te, aquí lo tengo malo. ¿Qué puse mal aquí entonces? Every day está separado. Ay. Okay. Every day. Mm -hmm. Thank you. And every day. Bye. Hey, yes. Next. I'm interested in. Sería in management time. my time better. Sería. Okay. Así debería ir entonces. Period. Next. I'm not good at learning. I'm no good. I'm not very good. I'm not very good. Imagínense por lo que no sale bien. I'm not very good. All right. At learning foreign languages. This is todo entonces. Bye. You see? Do you want to take a screenshot? Si quieren. What is going on? Miren, si yo me frustro, ya no digamos ustedes. I am not very good at. Learning. Learning. Sí. está mal escrito, teacher. Sí. Es IGN según la plataforma. ¿no? Thank you. Thank you, guys. Okay. Bye, hoy sí. Yes. Do you want to take a screenshot? ¿Quieren tomar la captura? Or no? Yes. Mejor tómenle porque miren, ya se fijan que por un puntito, por algo que ponemos malo, ya se nos, ya me lo toma. Vamos a estar ahí. Ayúdenme, por favor, ¿verdad? Y aquí ya lo estamos corrigiendo entre todos. Ok. Yes. 
Es lo malo que se adelantan, chicos. No es necesario adelantarnos. Aunque vayamos al mismo tiempo con la clase, estamos bien. All right. So we have this. Number one. Lo demás está prácticamente contestado. By bus, learning. Ahí está, languages. Solving other people's problems. Tengo que ponerle el apóstrofe y la S. Working with a group or team. Vamos de la cuatro en adelante. Sitting in a long meeting. Interested in managing my time better. El better va al final. Acuérdense. Ahí está. I don't mind taking. No es taking, es talking. Siempre me equivoco. Yo también lo leo mal. Talking on a cell phone. That's it. Y la última, enjoy eating lunch out every day. Si lo pones junto, también le va a salir erróneo. Are you done? Are Can you we done? move on? Vaya, pues, let's continue. Sublime, sublime. Mm, help me read. Jose, 5.5 instruction. Section, you will not start practice, release, and release some. You will notice and practice. Release and release. release. Eso está mal escrito, guys. Es así, ve. Released and. Sí, release. Esta, esta A está de más aquí. Released and unreleased sounds. Ok. Release One more time. Release and unreleased sounds. Ok. In this section, you will not see and practice. Release and you release sound. Mm, vaya, pero no es un section. La section se escribe con C y T. Section. Este es session. 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 Yeah. Okay. You will notice and practice. ¿Qué era notice? ¿Qué dijimos que era notice? Noticia. Noticia. Observar, fijarse, no. notar. Okay. Unreleased and, uh, released and unreleased sounds. Pay attention, guys. ¿A qué se refiere con release and unreleased? Los, los verbos, digamos, que se pronuncian o las palabras que se pronuncian con una T Revisemos entonces. Let me know if you can hear. For your pronunciation, please listen and practice as many times as you need to. Pronunciation. Unreleased and released. T and D. Part A. Listen and practice. Notice when the sound T or D at the end of a word is followed by a consonant, it is unreleased. When it is followed by a vowel sound, it is released. Unreleased. She's not good at math and science. I hate working on Sundays. You need to manage money well. Released. He's not a good artist. They really hate it. I need a cup of coffee. On your own, complete the following sentences and say them out loud. Okay. ¿Qué entendimos, guys? Ahí. I'm trying to find my ear, my earbuds. Estoy buscando mis audífonos, but I don't see them. I cannot hear very well. Uh-huh. What did you understand? ¿Qué pudieron apreciar en esos ejemplos?
Hello. Y hay algunas letras que no sé cómo sé que se ven. Hello. Que hay unas letras que no se, no se pronuncian y se unen con la siguiente. Mm, ¿Cuáles eran esas letras? La T y la D. T en G. T en D. T en D. Ok. Vaya. Tienes razón. Sorry, guys. I need ear. I need my hands. Sorry. One more time. ¿A qué se refería? Muchas gracias eh, a la compañera que sí, ¿verdad? Ya, ya me dijo cómo es eh, que cuando tenemos esos sonidos de T y D, ¿qué es lo que pasa? Tenemos sonidos... Watch your pronoun. Ok. Tenemos sonidos que... Todo el tiempo se los he comentado, ¿verdad? Cuando hacemos el release o unrelease, cuando tenemos, por ejemplo, una palabra que le sigue, ¿sí? Uh, después de una consonante, ¿ve? At match, hate, working, o sea, va una consonante. En este caso no hacemos esos links, ¿verdad? Uh, en cambio, cuando estamos con una T o una D, al final, por ejemplo, cuando es una vocal, sí es released. Significa que unimos o hacemos puente en las pronunciaciones. Do you hear me well? Yes. Yes, yes, yes. Uh -huh. So, a eso nos referimos. Y siempre les he insistido, ¿verdad? Hey, guys, leamos. He's not a good artist, ¿verdad? A eso nos referimos en hacer ese link entre, entre palabras. ¿Ok? They're really, they are, they, They really hate it, ¿sí? Ocupamos esos sonidos y hacemos puentes en su pronunciación. I need a cup of tea. I need a, need a cup of tea. Un solo, eh, digamos, una sola pronunciación como una que fuera sentence. casi que una sola palabra. Aquí no, ¿verdad? Porque si no podemos hacer eso, se entre vocales, mm. eh, entre solo consonantes. Pero si está ya sea una vocal o una consonante juntas, ahí sí puede aplicar, y especialmente con los sonidos de, la tes, de las T y D. All right. Um, good. It is unreleased. When it is followed by a vowel sound, it is released. Unreleased. She's not good at math and science. I hate working on Sundays. You need to manage money well. Released. He's not a good artist. They really hate it. I need a cup of coffee. On your own, complete the following sentences and say them out loud. Watch your pronunciation. Remember, the more you practice, the better you get. Higher. Entre más practicamos, Mejor, ¿verdad? A eso nos referimos. Now, give me an example. Vamos a ver, un minutito tenemos. Y de, díganme el ejemplo acá. And say them out loud. Watch your pronunciation. Ajá. I'm not very good at. Good at. No, no decimos, I am not very good at. No, good at. Good at. All right, give me an example. Vamos a ver el último ejemplo de la noche. Come on. I'm not, very, I'm not very good at playing soccer. You're not good at playing soccer. Okay, excellent. Me dijo... Eh... Oh, se me olvida. Hidráulica, perdón, dígame su nombre. Se me olvida, perdone. Gladys Campo. Ay, doña Gladys, ayúdeme por favor a poner su nombre completo. Bueno, Es que no me acepta el nombre en la, cuando entro en la clave, solamente el correo. No sé por qué. Ya lo intenté varias veces. Pero fíjese que cuando yo se lo hago, sí funciona. Bueno, nos vamos entonces, nos, chicos, el día de mañana, porque en serio necesito irme para la otra clase, que siempre llego tarde. See you tomorrow, guys.